வணக்கம் இன்னைக்கு நம்மளுடைய ஈடன் டிவி பிசினஸ் சேனல்ல நம்ம பார்க்கக்கூடிய பிசினஸ் வீடியோ வந்து கார் ஷோரூம் பத்தி நம்ம பார்க்க போறோம் ஸோ ஒரு கார் ஷோரூம் வந்து ஆரம்பிக்கணும் அது எப்படி வந்து நமக்கு இன்வெஸ்ட் பண்ணும் எந்த மாதிரியான ப்ராஃபிட் கிடைக்குது அப்படிங்கிறது நீங்க தெரிஞ்சுக்க விரும்புனீங்கன்னா ஸோ இந்த வீடியோவை வந்து நீங்க முழுமையா பாருங்க அப்போதான் வந்து நீங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்க முடியும் ஸோ இதனுடைய விளக்கத்தை நான் ரொம்ப பொறுமையாவே நான் அதை கொடுக்க விரும்புறேன் ஏன்னா பிகாஸ் கார் ஷோரூம்ங்கிறது ஒரு மிகப்பெரிய ஒரு பிஸ்னஸா இருக்கிறதுனால ஸோ எந்த அளவுக்கு வந்து நான் உங்களுக்கு தெளிவா கொடுக்கணுமோ அந்த அளவுக்கு நான் தெளிவா சொல்ல விரும்புறேன் ஸோ ஃபர்ஸ்ட் நம்ம கார் ஷோரூம் பத்தியான டீடெயில்ஸ் பாக்குறதுக்கு முன்னாடி முதல் காரை பத்தியான ஒரு சின்ன இன்ட்ரோ வந்து நம்ம பார்க்கலாம் ஸோ நம்மளுடைய இந்தியாவில் பார்த்தீங்கன்னா எத்தனை வகையான பிராண்ட் கார்ஸ் இருக்குன்னு பார்க்கும்போது முப்பத்தாறு கம்பெனி பிராண்ட்ஸ் வந்து நம்ம இந்தியாவில் வந்து கார்ஸ் வந்து அவைலபிளாக இருக்கு இந்த அவைலபிளாக இருக்கக்கூடிய இந்த கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தமிழ்நாடை பொறுத்த மட்டும் இந்த முப்பத்தாறு கார் பிராண்ட் வந்து ஷோரூம் வந்து அவைலபிளாக இருக்கான்னு கேட்டால் கிடையாது ஸோ நிறைய கார் நான் மேக்ஸிமம் வந்து ரொம்ப ஹையஸ்டான ரேட்டில் உள்ள கார்லாம் வந்து இங்கே தமிழ்நாட்டில் வந்து ஷோரூம் வந்து அவைலபிலிட்டி கிடையாது அந்த பக்கம் பார்த்தீங்கன்னா பெங்களூர் மும்பை ஹைதராபாத் இந்த மாதிரி இடங்கள்ல தான் இருக்கு நியூ டெல்லி இந்த மாதிரி இடங்கள்ல தான் அதிகமாக வந்து காணப்படுது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா டாப் ஃபைவ் ஹையஸ்ட் கார் பிராண்ட்ஸ் சேல்ஸ் இன் இந்தியான்னு பார்த்தீங்கன்னா முதல்ல வந்து பார்த்தீங்கன்னா மாருதி சுசிக்கு தான் வந்து அதிகமான வந்து சேல்ஸாக வந்து இருக்குது அதுக்கப்புறம் ஹோண்டா இருக்குது அப்புறம் வந்து மகேந்திரா அண்ட் மகேந்திரா டாடா மோட்டார்ஸ் ஹோண்டா ஸோ இந்த மாதிரியான கம்பெனி மட்டும்தான் வந்து டாப் ஃபைவ் ஹையஸ்ட் கார் பிராண்ட் சேல்ஸில் வந்து இந்த இந்தியாவில் வந்து இப்போயும் வந்து இருந்துகிட்டு இருக்கு ஸோ இந்த அஞ்சு பிராண்டு கார் உள்ள ஷோரூம் வந்து வைக்கிறதுக்கு நிறைய காம்படிஷன் இருக்கு ஸோ நிறைய ஊர்களில் வந்து இதை ஆரம்பிச்சுட்டே வர்றாங்க ஸோ பொதுவாக வந்து என்னதான் நம்ம ஊரில் வந்து ரொம்ப ஹையஸ்டான கார்கள்லாம் வந்து வந்தாலும் ஹை ப்ரைஸான கார்கள்லாம் வந்தாலும் இன்னைக்கும் அதிகமான சேல்ஸ் வந்து மந்த்லி ஏர்போர்ட்டில் எடுத்து பார்க்கும்போது அதிகமான சேல்ஸ் இருக்கிறது வந்து ஆல்டோ எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் வந்து இன்னைக்கு இருக்கு இயர்லி வந்து ஹையஸ்டான சேல்ஸ்னா ஆல்டோ எயிட் ஹண்ட்ரட் தான் நம்பர் ஒன்ல வருது அதே போல வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம என்னதான் வந்து ஆடி கார் பிஎம்டபிள்யூ கார் இந்த மாதிரியான லக்ஸரி கார்ஸ் வந்து நம்ம பார்த்துருந்தாலும் இதை விட ஹையஸ்டான இருக்கக்கூடிய புகாட்டின்னு சொல்லி ஒரு கார் வந்து நியூ டெல்லியில் ஒரே ஒரு ஷோரூம் தான் இருக்குது இந்தியாலே ஒரே ஒரு ஷோரூம் ஷோரூம் உள்ள ஒரு கார்னால் அந்த புகாட்டி கார் தான் அதிகபட்சம் என்னுடைய ப்ரைஸ் வந்து பன்னெண்டு கோடி வந்து தொடுது ஸோ இதுதான் வந்து சேல்ஸ் ஆகிட்டுருக்கு நான் ஏன் இந்த ரெண்டு காரையும் உங்களுக்கு நான் காட்டினேன்னு சொன்னால் டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டினேன்னு சொன்னால் ஒன்று வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம ஆல்டோ எயிட் ஹண்ட்ரட் கம்மியான பட்ஜெட் உள்ளது தான் வந்து இன்னும் அந்த இந்தியா நாட்டில் வந்து அதிகமான சேல்ஸ் வந்து நம்ம ஆகிறதுனால ஸோ அதை அவங்க சுட்டி காட்டுறதுக்காக தான் நான் அதை வந்து நான் டிஸ்பிளே பண்ணி காட்டினேன் ஸோ ஹையஸ்ட்டான கார் வந்து புகட்டி வந்து பன்னெண்டு கோடி போனாலும் ஒரே ஒரு ஷோரூம் டெல்லியில் மட்டும்தான் இருக்குது ஸோ அதை வாங்கக்கூடிய மக்கள் ரொம்ப ஒரு கம்மியான மக்களாக தான் இருக்காங்க ஸோ அதனால் கம்மியான பட்ஜெட் உள்ள அந்த கார்களை தான் மக்கள் விரும்புகிறாங்க அதை நாடி தான் வந்து நிறைய பேர் போகிறாங்க அப்படிங்கிறதுக்காண்டி தான் ஒரு சின்ன இன்ட்ரோவாக இருக்கட்டும்னு சொல்லி சில இந்த காரில் வந்து காட்டினேன் ஸோ இப்போது கார் ஷோரூம் பற்றி நம்ம பார்க்கலாம் கார் ஷோரூம்ங்கிறது வந்து சில பேருக்கு வந்து ரொம்ப ஒரு ட்ரீமான ஒரு பிஸ்னஸாக இருக்கலாம் நிறைய பேருக்கு வந்து அது நம்மளும் செய்யணும் அப்படிங்கிற ஒரு ஆசைப்படக்கூடிய ஒரு ரொம்ப கவர்ச்சியான ஒரு பிஸ்னஸ் அப்படி தான் சொல்ல முடியும் ஏன்னா அந்தளவுக்கு வந்து இன்னைக்கு பார்த்தீங்கன்னா கார் ஷோரூம்ங்கிறது வந்து நம்ம ஊர்கள் நிறைய இடங்களில் வந்து நம்ம பார்க்க முடியுது ஸோ நம்ம சில நல்ல வளர்ந்த கம்பெனிகள் கூட நம்மளும் ஒரு கார் ஷோரூம் ரன் பண்ணணும் ஸோ நம்ம பேரும் வந்து இதில் டிஸ்பிளேயில் வரணும்னு சொல்லி நினைக்கக்கூடிய நிறைய பேர் இருக்காங்க ஸோ அப்படி நினைக்கக்கூடிய நபராக நீங்கள் இருந்தீங்கன்னா உண்மையில் என்னுடைய வாழ்த்துக்கள் ஸோ உங்களுக்கு இந்த இன்ஃபர்மேஷன் வந்து ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் ஸோ அதுக்கு முன்னாடி வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்ம தெரிந்து கொள்ள வேண்டிய சில காரியங்கள்லாம் இருக்குது ஏன்னா வந்து கார் ஷோரூம்ங்கிறது இட் இஸ் நாட் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து நம்ம அது ஸ்டார்ட் பண்ணக்கூடிய ஒரு பிஸ்னஸ் கிடையாது ரொம்ப ஒரு டிஃபிகல்ட்டான ஒரு பிஸ்னஸ் தான் நல்ல ஒரு பணம் புழக்கம் கையில் இருக்கிறவங்களால மட்டும்தான் இந்த தொழில் எழுத்து ரன் பண்ணுற மாதிரி இருக்குது ஸோ நான் சொல்லும் போது உங்க ஒவ்வொரு உங்களுக்கே வந்து அது புரிய ஆரம்பிக்கும் ஸோ நான் உங்களுக்கு ஒவ்வொன்றா நான் எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறேன் நீங்கள் நான் தெளிவாக வந்து அதை பாருங்கள் ஸோ நான் இந்த கார் ஷோரூம் வந்து எந்த கார் ஷோரூம் எந்த பிராண்ட்லேருந்து நான் சொல்கிறேன் அப்படிங்கிறது நீங்கள் யோசிக்கலாம் இது வந்து ஜென்ரலாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஒரு அஞ்சு ப்ரோ இது இருக்கு இல்லையா பிராண்ட் வந்து மாருதி
அதிகபட்சம் பதினஞ்சு லட்சம் வரைக்கும் போகிறதுனால ஸோ இந்த மாதிரியான இன்வெஸ்ட்மெண்ட் வந்து நிச்சயமாக இந்த பத்து கோடி ஆன அந்த கேஷ் அமௌண்ட் வந்து கண்டிப்பாக வந்து அவங்க கேட்குறாங்க ஸோ அவங்க என்ன கண்டிஷனில் அதை கேட்குறாங்கிறது நம்ம அந்த கம்பெனி அப்ரோச் பண்ணும் போது இருக்குது ஒரு சிலர் வந்து எஃப்டி போட்டால் கூட போதுமாங்க ஒரு சிலர் லிக்யூட் கேஷாக வச்சுருக்க சொல்கிறாங்க ஸோ நம்ம அக்கௌண்ட்லேருந்து ட்ரான்ஸ்ஃபர் பண்ணுற மாதிரி ஸோ இந்த மாதிரியான கண்டிஷன்ஸ் இருக்குது பட் பத்து கோடிங்கிறது நிச்சயமாக நமக்கு கேஷாக வந்து நம்ம அக்கௌண்டில் வந்து இருக்கணும் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா முக்கியமாக லொக்கேஷன் லொக்கேஷனுங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா ஃபோர் தௌசண்ட் ஸ்கொயர் ஃபீட்லேருந்து ஒரு ஏக்கர் வரைக்கும் நமக்கு வந்து இருந்தால் நம்ம வந்து கண்டிப்பாக இந்த ஷோரூம் வந்து ஸ்டார்ட் பண்ணுறதுக்கான வழி உண்டு ஒரு மெயினான இடத்துல இருக்கணும் இப்போ சிலருக்கு வந்து யோசிக்கலாம் இது வந்து ஓன் லேண்டாக இருக்கணுமா ரெண்டலாக இருக்கணுமான்னு சொல்லி பட் எலிஜிபிலிட்டியில் நம்ம பார்க்கும்போது பார்த்தீங்கன்னா நிறையா கார்ஸும் பிராண்ட்ஸ் வந்து ஓனாகவும் இருக்கலாம் ரெண்டலாக இருக்கும்னு சொல்கிறாங்க பட் ஆனாலும் வந்து ஓனாக இருக்கிறவங்களுக்கு தான் முன்னுரிமை வந்து கொடுக்குறாங்க இதுதான் ப்ராக்டிக்கலாக இருக்கிறது ஸோ இதில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா இப்போ நீங்கள் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க ஸ்டார்ட் பண்ணும் போது ஒரு கார் ஷோரூமோ ஒரு டீலர்ஷிப்பு நீங்கள் ஒரு இடத்துல நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்கன்னு வச்சுக்கோங்களேன் உதாரணத்துக்கு நீங்கள் ஒரு சென்னையில் ஒரு அண்ணா நகரில் ஒரு கார் கார் ஷோரூம் வந்து நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணுறீங்க அங்கே உங்களுடைய ஓன் லேண்ட் இருக்குது அங்கே நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணிட்டீங்க இன்னொரு இடத்துல நீங்கள் அந்த டீலர்ஷிப் இன்னொரு இடத்துல நீங்கள் ஸ்டார்ட் பண்ணணும் அப்படின்னிங்கன்னா அந்த இடத்துல வேணால் நீங்கள் ரெண்டில் வந்து அவங்க எடுத்துக்கலாம் ஸோ அவங்க வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க கம்பெனி வந்து அலோவ் பண்ணுறாங்க பட் ஆனால் வந்து நீங்கள் எடுத்தவுடனே ஸ்டார்டிங்லேயே வந்து ரெண்டல் இதில் வந்தீங்கன்னா நிச்சயமாக வந்து கம்பெனி வந்து முன்னுரிமை வந்து தர மாட்டாங்க ஸோ அது ரொம்ப முக்கியமாக இதில் நம்ம பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் ஸோ நானாறு ஸ்கொயர் ஃபீட்லேருந்து ஒரு ஏக்கர் ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி அவங்க வந்து கம்பெனி வந்து நமக்கான டீலர்ஷிப் வந்து அதுக்கான ஆத் ஆத்தரைஸ்ட் வந்து கொடுக்குறாங்க அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா இதனுடைய ஸோ வந்து நான் இந்த லொக்கேஷனுக்கான அமௌண்ட்டு போகல நம்ம ஃபைனலாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ ஷோரூமோடைய இன்டீரியர் அண்ட் அவுட் சைடு அதனுடைய செலவு மட்டும் எவ்வளோ ஆகும்னா ரெண்டு கோடியிலேருந்து மூணு கோடி ரூபாய்க்கு வந்து வரும் ஸோ இன்டீரியருங்கும் போது நிறையா இருக்கும் உங்களுக்கே தெரியும் ஸோ வந்து இப்போ ஜென்ரேட்டர் ஏசி உள்ளே அதனுடைய இன்டீரியர் டிசைன்ஸை நீங்கள் போய் பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் ஸோ ஒரு கஸ்டமர் உட்காந்துருக்கக்கூடிய அந்த ரூம் மாதிரி அரேஞ்ச் பண்ணுறது அந்த கண்ணாடி கிளாஸு ஸோ அவங்களுடைய லோகோ ஸோ எல்லாமே பார்த்தீங்கன்னா கிட்டத்தட்ட மிகப்பெரிய அமௌண்ட்டு தான் வரும் ஸோ அதனால் கம்பெனியாக டிசைட் பண்ணியிருக்கிறது வந்து டூ க்ரோர்ஸ்லேருந்து த்ரீ க்ரோர்ஸ் வரைக்கும் நமக்கு அதுக்கு மட்டும் செலவாகும் அதுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒர்க் ஷாப்பு ஒர்க் ஷாப்புக்கு வந்து நமக்கு அதுக்கான சாகக்கூடிய செலவு வந்து ஒரு கோடி ரூபா வந்து நம்ம போட்டிருக்கோம் கொஞ்சம் சில பிராண்டில் வந்து கொஞ்சம் வேரியேஷன் இருக்கலாம் அவ்வளோதான் அது மாதிரி பாடி ஷாப்புக்கு வந்து ஃபிஃப்டி லேக்ஸ் வந்து நமக்கு ஆகும் சர்வீஸ் எக்யூப்மெண்ட் நமக்கு தேவையான சர்வீஸ் எக்யூப்மெண்ட் வாங்கணும்னா அதுக்கு ஒரு ஐம்பது லட்சம் நமக்கு கண்டிப்பாக வேணும் ஸோ டோ அடுத்து ஸ்லைடில் பார்த்தீங்கன்னா ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோன்னா அதுக்கு தனியாக நம்ம ஒன்றரை கோடி ரூபா வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ணணும் ஸோ ஸ்பே ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லாம் வந்து எதுவுமே க்ரெடிட் கிடையாது எல்லாமே வந்து கேஷ் கொடுத்தா வாங்குற மாதிரி இருக்கும் ஸோ எல்லா இடங்களுமே வந்து கேஷ் கொடுத்தா அது பர்ச்சேஸ் பண்ணுறாங்க ஸோ அதனால் வந்து ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் பர்ச்சேஸ் வந்து ஒன்றரை கோடி ரூபா நம்ம பண்ணணும் இப்போ வந்து பார்த்தீங்கன்னா டோட்டலாக இதனுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் இந்த கார் ஷோரூம் உடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா லேண்ட் இல்லாமல் ஒரு பதினஞ்சுலேருந்து ஒரு பதினாறு கோடி ரூபா வந்து நமக்கு வருது ஸோ லிக்யூட் கேஷ் அந்த டென் குரோரோட பார்க்கும்போது பதினஞ்சில் பதினாறு கோடி ஒருவேளை நீங்கள் லேண்டு வந்து வச்சுருக்கிறீங்க அப்படின்னா அதுக்கு நான் ஒரு பத்து கோடி தான் நான் அதில் போட்டிருக்கேன் ஸோ அப்படின்னு பார்த்தா இருபத்தஞ்சில் முப்பது கோடி கிட்ட வரும் ஸோ நம்ம லேண்டுடைய இடத்தினுடைய மதிப்பு வந்து வேரியேஷன் ஆகும் ஸோ ஒரு சில இடங்களில் பத்து கோடி ஒரு சில இடத்துல இருபது கோடியாக கூட மாறலாம் ஸோ அந்த ஆனால் பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு இந்த மாதிரியான மதிப்பீடு கண்டிப்பாக வேணும் ஒரு இருபத்தஞ்சிலேருந்து முப்பது கோடி வந்து நம்ம வந்து இதில் இன்வெஸ்ட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் கார் ஷோரூமில் இதில் பார்த்தீங்கன்னா இவங்க நம்ம கொடுக்கக்கூடிய டீலர்ஷிப் கொடுக்கக்கூடிய கம்பெனியை வந்து சில நமக்கு வந்து பேங்க் லோன் வந்து அரேஞ்ச் பண்ணி தர்றாங்க ஸோ அப் டு வந்து டுவெண்ட்டி குரோர் வரைக்கும் நம்ம அப்லோட் பண்ணி தர்றாங்க பட் இருந்தாலும் சில பேர் யோசிக்கலாம் ஸோ நமக்கு தான் லோன் கிடைக்குதா நம்ம அதை அப்ரோச் பண்ணி நம்ம லேண்டு வாங்கி அதுக்கப்புறம் வந்து நம்ம லிக்யூட் கேஷ் யூஸ் பண்ணி அப்படின்னு நினைக்கலாம் கிடையாது ஸோ அவங்க வந்து பார்க்குறாங்க ஃபஸ்ட்டு வந்து ஒரு பர்சனுடைய அந்த ஸ்டேட்டஸ் எப்படி இருக்குது ஸ
நீங்கள் ரன் பண்ணலாம் அதுக்கான லோன்ஸ் வந்து நிறையா வந்து அவைலபிலிட்டி கிடைக்கும் லோன் அப்படிங்கிறது போ போகும்போது பிஸ்னஸ் லோனு வந்து ஏற்கனவே நான் அதை பற்றி நிறையா வீடியோஸ்லாம் போட்டிருக்கேன் அதை பாருங்கள் ஏன்னா பிஸ்னஸ் லோனே எப்படின்னா ஆரம்ப ஸ்டேஜில் வந்து ரொம்ப யாருக்குமே அதிகமாக கிடைக்காது ஸோ நிறைய ப்ரைவேட்லேருந்து அவங்க நம்ம வாங்கி மூவ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இல்லை நம்மளுடைய கையிலேருந்து தான் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இப்போ அதனால் வந்து ஒன்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணி நீங்கள் நல்லா ஐடிலாம் கரெக்டாக இது பண்ணிட்டீங்க அப்படின்னா வந்து ஆஃப்டர் தட் வந்து உங்களுக்கு ஈஸியாக நிறைய லோன்ஸ் வந்து கிடைக்கும் நீங்கள் எக்ஸ்பெக்ட் பண்ணாத அளவுக்கு வந்து கிடைக்க வாய்ப்பு இருக்குது ஸோ இதுதான் வந்து இந்த கார் ஷோரூமுடைய இன்வெஸ்ட்மெண்ட்டுடைய பாயிண்ட் அடுத்து பார்த்தீங்கன்னா கார் ஷோரூமுடைய டீலர்ஷிப் அதனுடைய பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ரக்சர் வந்து எப்படின்னு பார்க்க போகிறோம் அதாவது இந்த டீலர்ஷிப் அப்படிங்கும் போது பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் பைக் ஷோரூமில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா டீலர்ஷிப்பில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா அதில் வந்து சப் டீலர்ஷிப் வந்து கொடுக்கலாம் டீலரே வந்து சப் டீலராக வந்து இன்னொருத்தர் கூட அவங்க வேறு ஒருத்தர் பர்சன் கூட அவங்க கீழே வச்சு கூட அவங்களுக்கு சேல் பண்ணி செய்யலாம் பட் இந்த டீலர்ஷிப் கார் ஷோரூமில் வந்து டீலர்ஷிப் பார்த்திங்கன்னா ஒருத்தர் எடுத்தாருனா அவர் வேணால் ரெண்டு மூணு பிரான்ச் வந்து போட்டுக்கலாமே தவிர இந்த ஊர்லேயும் போடலாம் இப்போ சென்னையில் எடுத்தால் மதுரையில் போடலாம் கோயம்புத்தூர் போடலாம் இல்லை சென்னையிலே வேறு வேறு ஏரியாஸில் போட முடியுமே தவிர அவர் எந்த சப் டீலர்னு கொடுக்க முடியாது சப் டீலருங்கிற ஒரு கான்செப்டே வந்து கார் ஷோரூமில் வந்து கிடையாது அது நம்ம நல்லா புரிஞ்சுக்கணும் அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஸ்ட்ரக்சர் பாருங்கள் மூணு பாயிண்ட் இருக்குது ஒன்று வந்து கார் கம்பெனி வந்து நமக்கு சப்ளை பண்ணும் டூ டீலருக்கு வந்து சப்ளை பண்ணும் அவங்க எப்படி பண்ணுவாங்கன்னா இப்போ நம்ம வந்து நம்ம இத்தனை கார் எனக்கு வேணும் ஒரு பத்து கார் இருபது கார் எனக்கு வேணும்னு சொல்லி நம்ம ஆர்டர் பண்ணும்போது அவங்களே டிரான்ஸ்போர்ட்டேஷன் வச்சுருக்கிறாங்க அதனுடைய இன்ஸ் எக்ஸ்பென்சஸ்லாம் இன்க்ளூடிங் அவங்க சேர்த்து நம்ம நமக்கு பிளேஸில் நம்ம குடோனில் இல்லை நம்ம அதுக்கான கார் எங்கே வச்சு மெயின்டைன் பண்ணுறோமோ அந்த மாதிரி பிளேஸில் வந்து அவங்க வந்து இறக்கிடுவாங்க ஸோ அதோடு வந்து நமக்கும் அவங்களுக்குமான ரிலேஷன்ஷிப் முடிஞ்சது ஏன்னா அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளும் கஸ்டமருக்கான டீலர் டீலிங் மட்டும்தான் ஸோ கார் கம்பெனி நமக்கு வந்து சப்ளை பண்ணிடுது ஸோ நம்மளத்துலேயே வந்து டெலிவரி பண்ணிடுறாங்க அதுக்கப்புறம் வந்து பார்த்தீங்கன்னா நம்மளுக்கும் கஸ்டமருக்கும் தான் இப்போ கஸ்ட நம்ம அந்த காரை வாங்கினக்கப்புறம் என்ன பண்ணுவோம்னா இப்போ ஒரு கஸ்டமர் வா கார் இன்சூரன்ஸ் போடுறது பார்ட்டியோ ரிஜிஸ்ட்ரேஷன் பண்ணுறது டைரெக்டாக வந்து நம்ம கஸ்டமர்கிட்ட சேல் பண்ணுறது எல்லாமே வந்து நம்மளுடைய இதில் தான் வந்து கான்செப்டில் இருக்குது அது காரை பர்ச்சேஸ் பண்ணுற கஸ்டமரும் இஃப் எனி ப்ராப்ளம் இருந்துச்சுன்னா திருப்பியும் நம்மளை வந்து டே கம்பெனியை காண்டக்ட் பண்ண முடியுது நம்மளை தான் வந்து கலெக்ட் பண்ணுவாங்க ஸோ அதுக்கப்புறம் வந்து டீலருக்கும் ஸோ கஸ்டமருக்கும் தான் அந்த டீலிங் வந்து இருக்கும் ஸோ இது வந்து இந்த மாதிரியான பிஸ்னஸ் ஸ்ட்ரக்சர் தான் வந்து இந்த கார் ஷோரூமுடைய டீலர்ஷிப்புடைய ஸ்ட்ரக்சர் இப்போ உதாரணமாக பார்த்தீங்கன்னா நீங்கள் ஹோண்டாய் கம்பெனிலாம் எடுத்துக்கிட்டீங்க அந்த டீலர்ஷிப் சிஸ்டம் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா சேல்ஸ் ஷோரூம் அப்படி பிரிச்சுருப்பாங்க சர்வீஸ் ஒர்க் ஷாப்பு யூஸ்டு கார் ஸோ மூணு தான் அவங்க வந்து டிவைட் பண்ணி பிரிச்சுருப்பாங்க நீங்கள் யோசிக்கலாம் அப்போ நான் வந்து நம்ம சேல்ஸ் ஒரு ஷோரூம் மட்டும் ஒன்று எடுத்துக்கலாமா அப்புறம் சர்வீஸ் ஒர்க் ஷாப் மட்டும் எடுத்துக்கலாமா யூஸ்டு கார் அப்படி கிடையாது ஸோ நம்ம டீலர்ஷிப்புங்க போது இந்த மூணு இருந்தால் நம்ம பார்க்குறோம் ஸோ மூணு இருந்தால் நம்ம எடுக்கிறோம் ஸோ ஒரு இடத்துல நம்ம ஆரம்பிக்கும் போது ஸோ மூணு இருந்தால் நம்ம எடுக்கிறோம் சேல்ஸு சர்வீஸ் யூஸ்டு கார் தான் எடுக்கிறோம் சில இடங்களை நீங்கள் யோசிக்கலாம் இப்போ சில இடங்களில் வந்து சேல்ஸ் மட்டும் தானே இருக்குது அப்படின்னு நீங்கள் யோசிக்கலாம் பட் அவங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரெண்டு பிரான்ச் மூணு பிரான்ச் வச்சுருப்பாங்க அதனால் நீங்கள் நோட் பண்ணி பார்த்தீங்கன்னா அந்த இடத்துல சர்வீஸ் ஷோர்ஸ் ஷாப்லாம் அங்கே இருக்கும் ஒரு இடத்துல வந்து அவங்க இப்போ உதாரணத்துக்கு நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் ஒரு அண்ணா நகரில் ஆரம்பிக்கிறாங்க அண்ணா நகரில் அந்த ஒர்க் ஷாப்லாம் வச்சுருப்பாங்க பட் அவங்களே வந்து பார்த்தீங்கன்னா வேலை சேரில் ஆரம்பிக்கிறாங்க அப்படின்னா வேலை சேருங்கும் போது அங்கே சேல்ஸ் ஷோரூம் மட்டும் தான் வச்சுருப்பாங்க அப்படியே வந்து அவங்க வச்சுக்கலாம் அது கம்பெனி வந்து அலோவ் பண்ணுது ஸோ இந்த மூணு தான் இருக்குது அது மாதிரி எக்ஸ்சேஞ்ச் யூஸ்டு கார் எக்ஸ்சேஞ்சும் வந்து நம்ம பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இந்த மூணு விஷயத்த வந்து இந்த டீலர்ஷிப் வந்து பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் ஸோ இவங்க ஹோண்டாய் வந்து இந்த மாதிரி பிரிச்சுருக்காங்க இப்போ மாறுதி சுசிக்கு எப்படி பிரிச்சுருக்காங்க பாருங்கள் டீலர் ஷோரூம்னு ஒன்று பிரிச்சுருக்காங்க அது மாதிரி ட்ரூ வேல்யூ ஷோரூம் அதான் வந்து நம்ம ஓல்டு கார் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது அங்கே வந்து அந்த ட்ரூ வேல்யூவில் வந்து அங்கே சேல் பண்ணுவாங்க அது மாதிரி சர்வீஸ் ஒர்க் ஷாப் தனியாக வச்சுருக்காங்க மாருதி ட்ரைனிங் ஸ்கூல் அதுவும் தனியாக ரன் பண்ணுறாங்க ஸோ மாருதி ஆத்தரைஸ்ட் சர்வீஸ் ஸ்டேஷன் ஸோ இந்த மாதிரி அவங்க பிரிச்சுருக்காங்க ஸோ இது எல்லாமே சேர்ந்தால் தான் வந்து ஒரு டீலர்ஷிப் எடுப்பார் பட் அவர்
ப்ரொமோஷன்ஸ் சேல்ஸ் அண்ட் ப்ரொமோஷன் ரொம்ப அந்த டிபார்ட்மெண்ட் தனியாக இருப்பாங்க அப்புறம் சர்வீஸ் சர்வீஸ்லேயே பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு ஒர்க் ஷாப்பு பாடி ஷாப்பு ஸோ அதே மாதிரி அந்த ரிசப்ஷன்லேருந்து நிறைய பேர் அங்கே சர்வீஸில் இருப்பாங்களே எல்லாமே வந்து அந்த சர்வீஸ் ஒழுங்கிட்டா அதில் வந்துடுறாங்க ஸோ அவங்க ஒரு பக்கம் இருப்பாங்க அது மாதிரி குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன் அதுக்கு ஒரு தனி டீம் வந்து எல்லாத்துலேயும் வந்து போட்டிருக்காங்க ஸோ இந்த நாலு டிபார்ட்மெண்ட்டுங்கிறது ரொம்ப ஃபஸ்ட்டாக வந்து இயங்குது ஸோ இந்த சர்வீஸுங்கிறதுல ஒரு மூணு நாலு சப் டிபார்ட்மெண்ட்டு வந்து இருக்குது ஸோ அதை தான் நான் வந்து காமரா ச சர்வீஸ்ன்னு போட்டிருக்கேன் ஏன்னா ஒர்க் ஷாப் பாடி ஷாப்பு பெயிண்டிங்கு அப்புறம் ரிசப்ஷனில் இருக்கிறவங்க எல்லாமே வந்து அந்த சர்வீஸ் ஒன்றிட்டெல்லாம் வந்து வந்துடுவாங்க குவாலிட்டி இன்ஸ்பெக்ஷன் தனியாக இருக்கும் ஸோ இந்த கார் ஷோரூமுடைய மேன் பவர் அது எப்படி இருக்கும்னு பார்த்தீங்கன்னா சிஓ வந்து இருப்பாங்க அதுக்கப்புறம் எம்டி இருப்பாங்க ஜென்ரல் மேனேஜர் சார்ட்டர்ட் அக்கௌண்டட் வந்து கண்டிப்பாக இருப்பார் அப்புறம் மேனேஜர் சூப்பர்வைசர் எக்ஸிக்யூட்டிவ்ஸ் ஸோ இந்த மாதிரி கிட்டத்தட்ட நமக்கு பார்த்தீங்கன்னா மினிமம் ஒரு சிட்டிக்குள்ளே நீங்கள் மெட்ரோபாலிட்டன் சிட்டி சென்னை மாதிரியான ஏரியாக்கெல்லாம் நீங்கள் வச்சுருந்தீங்கன்னா குறைஞ்சது ஐம்பது பேராவது இந்த கம்பெனியில் வந்து ஒர்க் பண்ணுவாங்க அதிகபட்சம் நூற்றம்பது பேர் ஒர்க் பண்ணுற இடங்கள் கூட உண்டு ஸோ குறைஞ்சது ஐம்பது பேர் ஸோ நீங்கள் ஒரு நார்மலான ஒரு பிளேஸில் வச்சுருக்கீங்கன்னா இந்த ஐம்பது பேர்த்துலேருந்து வேணால் ஒரு கொஞ்சம் ஒரு பத்து இருபது பேர் வந்து குறைஞ்சி இருக்கலாமே தவிர பட் வேரியேஷன் ரொம்ப ஒன்றும் இருக்காது பட் இந்த மாதிரியான மேன் பவர் சிஸ்டம் தான் வந்து இயங்குது சேலரியே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஷோரூமுக்கே வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் டுவெண்ட்டி லேக்ஸ்க்கு மேலே தான் வந்து பே பண்ணுறாங்க பெரிய பெரிய ஷோரூம்ஸில் சில காமனான சில இடங்களை வந்து கம்மியாக கூட வந்து பே பண்ணலாம் மித்த ஊர்களை கம்பேர் பண்ணி பார்க்கும்போது ஸோ ஒரு கார் ஷோரூமுடைய அதர் ஆக்டிவிட்டிஸ் நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா அவங்க மித்தபடி என்ன பண்ணுவாங்க அப்படின்னா கார் சேல் பண்ணுறது ஒன்று யூஸ்டு கார் வாங்குறது ஒன்று அடுத்து வந்து பார்த்தீங்கன்னா கார் வந்து இன்சூரன்ஸ் பண்ணுறது ஸோ கார் இன்சூரன்ஸ் பண்ணுவாங்க அப்புறம் வந்து ஃபைனான்ஸ் அரேஞ்ச்மெண்ட் பண்ணி கொடுக்குறது ஸோ இதுதான் கஸ்டமரோட அவங்களுக்கு இருக்க டீலிங் அது மாதிரி பழைய கார்லாம் வந்து எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ணுறது ஸோ ஒரு நியூ வைக்கிள் சேல் பண்ணுறோம் ஒன்று அதை தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னா கார் இன்சூரன்ஸ் இது பண்ணுறது ப்ளஸ் ஃபைனான்ஸ் அரேஞ்ச் பண்ணி கொடுக்குறது கார் எக்ஸ்சேஞ்ச் பண்ண இந்த மாதிரி மூணு ஆக்டிவிட்டீஸும் வந்து கார் ஷோரூம் வந்து செய்கிறாங்க ஸோ ஒரு கார் ஷோரூமில் வந்து டைப்ஸ் ஆஃப் கார் ப்ராடக்ட்னு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம நல்லாவுக்கு தெரிஞ்ச ஒரு விஷயம் தான் ஸ்மால் கார்ஸ்ன்னு சொல்லி அது ஒரு நார்மலாக ஒரு பட்ஜெட்டில் உள்ள கார் இருக்கும் ஸ்டார்டிங்கில் அப்புறம் சடான் டைப் உள்ள கார்ஸ் வந்து இருக்கும் அப்புறம் வந்து எஸ் எஸ்யூவி கார்ஸ் வந்து டைப் இருக்கும் லக்ஸரி கார்ஸுனே அதுக்குன்னு தனியாக சில அது அதிகபட்சம் அப்போ டென் லேக்ஸ் மேலே வரும் ஸோ அந்த மாதிரி ஓன் போர்டு கார்ஸும் வந்து நிறையா இருக்கும் ஸோ அதனால் கார்ஸில் எடுத்துக்கும்போது டீ போர்டு அப்படிங்கும்போது ஒரு குறிப்பிட்ட வாடகை தான் வச்சுருப்பாங்க பட் ஓன் போர்டுங்கும்போது ஸோ இந்த மாதிரி கார்டில் வந்து வெரைட்டிஸ்லாம் வந்து இருக்கும் அதையும் வந்து டிஸ்பிளேயில் வந்து கார் ஷோரூமில் வச்சுருப்பாங்க ஸோ இப்போ நான் சொன்னதுலே பார்த்தீங்கன்னா அந்த கார் ஷோரூமில் வந்து இன்னும் இம்பார்ட்டண்ட்டான பாயிண்ட் ஒரு சில இது இருக்குது அதை நான் உங்களுக்கு சொல்லிடுறேன் ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நம்ம வந்து ஒரு காரை வந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம் கம்பெனிலேருந்து பர்ச்சேஸ் பண்ணுறோம்னு வைங்களேன் அந்த கார் வந்து பார்த்தீங்கன்னா ஒன் இயருக்குள்ளே நம்ம சேல்ஸ் பண்ணி ஆகணும் ப பிகாஸ் ஏன்னா வந்து உங்கள் எல்லாருக்கும் தெரிஞ்சிருக்க ஒரு விஷயம் தான் ஒரு கார் வந்து வாங்கினாலே அது மாடலை தான் வந்து கேட்பாங்க இது எந்த வருஷம் மாடல் அப்படின்னு கேட்பாங்க அதுக்கப்புறம் எத்தனை கிலோமீட்டர் ஓடி இருக்குது இதை வச்சு தான் அவங்க வந்து கால்குலேஷன் பண்ணுறாங்க அந்த காருடைய வந்து மதிப்பை ஸோ அதனால் நம்ம ஒரு ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதில் ஒரு கார் வாங்குகிறோன்னா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்போதுக்குள்ளே அதை நம்ம சேல் பண்ணி ஆகணும் ஒருவேளை சேல் பண்ணாமல் விட்டுட்டோம் கடைசியில் இயர் ரெண்டு ஆகிடுச்சு சேல் பண்ணாமல் இருக்குன்னா இவங்களுக்கு வர ப்ராஃபிட் மா மார்ஜினை வந்து கார் ஷோரூம் காரங்க எந்த அளவு குறைக்கணுமோ அந்த அளவு குறைச்சி தான் சேல் பண்ணுறாங்க ரிட்டன் வந்து நம்ம திருப்பி வந்து கம்பெனிக்கு அனுப்ப முடியாது ஸோ நம்ம தான் வந்து அதை சேல் பண்ணி ஆகணும் ஸோ அதனால் எந்த அளவுக்கு அவங்க ப்ரெஷ் பண்ணி சேல்ஸ் பண்ணணுமோ கஸ்டமருக்கு அந்த சேல் பண்ணுவாங்க இன்கேஸ் ஏதாவது எனி ப்ராப்ளம் இன் இன்ஜின் ஸோ வேறு ஏதாவது ப்ராப்ளம் இருக்குது ஃபெயிலியர் மாடல் இருக்குன்னா அந்த கம்பெனி வாங்கி வந்து அதை ரீப்ளேஸ் பண்ணி கொடுப்பாங்களே தவிர்த்து மித்தபடி எந்த காரியம் வந்து அவங்க ரிட்டர்ன்ஸ் வந்து எடுக்க மாட்டாங்க இது ஒரு காரியம் ரெண்டாவது பார்த்தீங்கன்னா ஓன் லேண்ட் ஃபஸ்ட்டு நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் இன்வெஸ்ட்மெண்ட் டயத்தில் நான் சொன்னேன் இல்லையா ஓன் லேண்டுங்கிறது ரொம்ப ரொம்ப முக்கியம் அது இருக்கிறவங்களுக்கு தான் ஃபஸ்ட்டு ப்ரிஃபரன்ஸ் கொடுக்குறாங்க சில பேர் ரெண்டல்னாலும் பரவாயில்லன்னு சொல்லி அதில் எலிஜிபிலிட்டி இருக்கே ட்ரை பண்ணுறேன்னு சொன்னீங்கன்னா அதில் வந்து நீங்கள் ஏமாறுறதுக்கான வாய்ப்பு கூட
கார் ஷோரூமில் வந்து இன்கம் வந்து வருது ஒன்று பார்த்தீங்கன்னா நியூ வெஹிக்கிள் வந்து சேல் பண்ணும்போது ஸோ நியூ வெஹிக்கிள் சேல் பண்ணும்போது நியூ என்ன மாதிரியான மாதிரி ப்ராஃபிட் இருக்குன்னா ஸோ இந்த ப்ராஃபிட் மார்ஜின் வந்து ஒரு காருக்கு வந்து டென் பர்சன்டேஜ்லேருந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் ஒரு கம்பெனி வந்து கொடுக்குறாங்க ஒரு ஸ்மால் மீடியம் கார்னால் டென் பர்சன்டேஜ் அதாவது கிட்டத்தட்ட நீங்கள் ஒரு நாலு லட்ச ரூபா காரை விற்கிறீங்கன்னா நாற்பதாயிரம் ரூபா வந்து உங்களுக்கான ப்ராஃபிட்டாக வந்து கிடைக்கும் ஸோ அதிகபட்சம் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜுங்கும் போது அதிகபட்சம் நீங்கள் இப்போ ஒரு டென் லேக்ஸ் காரு லக்ஸரி கார் நீங்கள் சேல் பண்ணுறீங்க அப்படின்னா வந்து உங்களுக்கு வந்து டூ லேக்ஸ் வந்து கிடைக்கும் ஸோ அந்த மாதிரி தான் வந்து நமக்கு ஃபிக்ஸடாக ஒரு மார்ஜின் வந்து வருது அது இல்லாமல் வந்து கம்பெனி இன்வாய்ஸே சில நேரங்களில் சில மாடல்களை அனுப்பும்போது அதுக்கான ப்ரைஸ் வந்து ரொம்ப கம்மியாக கூட அதாவது ஒரு சிக்ஸ் லேக்ஸ் கார் கூட ஒரு அவங்க இன்வாய்ஸை வந்து ஒரு ஃபோர் பாயிண்ட் ஃபைவ் லேக்ஸ் கூட அவங்க கொடுத்து அனுப்புறதாகவும் ஒரு நம்ம இதில் நம்ம கேள்விப்படுறோம் ஸோ இது வந்து எப்படின்னா நமக்கு வந்து எப்படி நார்மலாக நம்ம ஒரு ஆஃபர் டிஸ்கவுண்ட்லாம் வாங்குகிறோம் இல்லையா சில நேரங்களில் ஒரு இரநூறுவா சாப்பாடை வந்து ஒரு ஐம்பது ரூபாய்க்கு கூட நம்ம டிஸ்கவுண்ட்டில் வாங்குவோம் ஸோ அந்த மாதிரியான ஒரு வாய்ப்பு தான் இது வந்து நம்ம அந்த கம்பெனியே டீலர்ஷிப்புக்கு ஒரு டிஸ்கவுண்ட் மாதிரி சில மாடல்களை வந்து அவங்க கொடுக்குறாங்க இது ரொம்ப ரேரான விஷயம் பட் மேஜராக பார்த்தீங்கன்னா ஒரு காரில் வந்து டொ டென் பர்சன்டேஜ்லேருந்து டுவெண்ட்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் அவங்க இன்கம் மாதிரி கொடுக்குறாங்க அப்போ ஒரு காரில் வந்து அவங்க நாற்பதாயிரம் எடுக்கலாம் ஒரு காரில் வந்து அவங்க ரெண்டு லட்சமும் வந்து அவங்களுக்கு வரலாம் ஸோ ரெண்டாவது இன்கம் என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா கார் சர்வீஸ் இந்த கார் சர்வீஸ் தான் வந்து நிறைய இடங்களில் வந்து மேஜராக நல்ல ஒரு ப்ராஃபிட்டாக இருக்குது ஏன்னா ப்ராஃபிட் மார்ஜின் பார்த்திங்கன்னா தேர்ட்டி பர்சன்டேஜ்லேருந்து ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வரைக்கும் நமக்கு வருது ஸோ இந்த சர்வீஸுங்கிறது வந்து அதனுடைய ப்ராஃபிட் வந்து அதிகம் ஏற்கனவே நான் சொன்னது போல் பைக் ஷோ ஷோரூமில் கூட பார்த்தீங்கன்னா ஸோ அதிகமாக அந்த கா சர்வீஸ் மூலமாக தான் எடுப்பாங்க அது மாதிரி கா கார் ஷோரூம்லேயும் வந்து இது தென்படுது ஸோ மூணாவது இன்கம் என்னன்னு சொல்லி பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி வந்து நம்ம கமிஷன் கொடுக்குறாங்க ஸோ இப்போ ஒரு கார் ஷோரூம் காரங்களுக்கு நம்ம ஒரு கார் சேல் பண்ணும்போது மேக்ஸிமம் கஸ்டமர்ஸ் எல்லாமே வந்து நைன்டி நைன் பர்சன்டேஜ் எல்லாமே வந்து லோனில் தான் எடுப்பாங்க ஸோ லோனில் பண்ணும்போது ஒரு ஒரு கம்பெனி ஃபைனான்ஸ் கம்பெனி தான் அந்த லோனுக்கு வழங்குதுன்னா அந்த கம்பெனி வந்து நமக்கான கமிஷன்ஸும் வந்து கொடுக்குது ஷோரூமுக்கான கமிஷனும் கொடுக்குது அதே போல் நாலாவது பார்த்தீங்கன்னா இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி அவங்களுக்கான கம் கமிஷனும் நம்ம கொடுக்குறாங்க ஏன்னா நிறைய இன்சூரன்ஸ் இருக்கலாம் ஸோ நம்ம எந்த இன்சூரன்ஸ் வந்து நம்ம ரெஃபர் பண்ணுறோமோ அதை வந்து நாலஞ்சு இது இன்சூரன்ஸ் கம்பெனி கூட இருக்கலாம் பட் நம்ம கஸ்டமர் வாங்கக்கூடிய கஸ்டமர் தான் அதை விரும்புவாங்க சில நேரங்களில் அவங்களே வந்து கார் ஷோரூம் கார் காரங்களே வந்து நம்மகிட்ட வந்து சொல்லுவாங்க இல்லையா இந்த கம்பெனி போடும் கரெக்டாக இருக்கும்னு சொல்லி அந்த மாதிரி அவங்க ரெஃபர் பண்ணி பண்ணும்போது ஒரு வேளை அவங்க கமிஷன் அது அந்த கம்பெனி வந்து அதிகம் கூட கொடுக்கலாம் ஸோ அதில் வந்து நல்ல வருமானம் வரும் ஸோ நிச்சயமாக அந்த ஃபைனான்ஸ் அந்த இன்சூரன்ஸ் மூலமாக அவங்களுக்கு ஒரு கமிஷன் வந்து வருது ஸோ அஞ்சாவது ஸ்டெப் பார்த்தீங்கன்னா கார் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் வந்து சேல் பண்ணுறாங்க ஸோ எல்லா மாடலுக்குமே வந்து வெளியே தான் ஸ்பேர் பார்ட்ஸ் கிடைக்கும்னு சொல்லி சொல்ல முடியாது ஸோ கா காருடைய ஸ்பேர் பார்ட்ஸும் வந்து நம்ம இதில் வந்து வாங்குகிறவங்களும் இருப்பாங்க ஸோ அப்படி வந்து வாங்குகிறவங்க வந்து பார்க்கும்போது அந்த ஸ்பேர் பார்ட்ஸ்லேருந்து ஒரு அமௌண்ட் கிடைக்குது அதிலேயே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஒரு தேர்ட்டி டூ ஃபிஃப்டி பர்சன்டேஜ் வந்து மார்ஜின் இருக்கிறதா வந்து சொல்கிறாங்க ஸோ இன்கம் நம்ம கணக்கு எடுக்கும்போது ஒரு அஞ்சு விதத்தில் வந்து நமக்கு இன்கம் வருது ஸோ நம்ம குறிப்பிட்ட அமௌண்ட்டுன்னு நம்ம சொல்ல முடியாது எனக்கு தெரிஞ்ச வரைக்கும் இதை வந்து நீங்கள் நார்மலாக ஒரு மாதத்துக்கு ஒரு இருபது வரும் குறைஞ்சது ஒரு எயிட் லேக்ஸ் அதிகபட்சம் ஒன் குரோர் வரை கூட வர்றதுக்கான வாய்ப்புகள் நிறையா உண்டு இந்த கார் ஷோரூமில் ஸோ எக்ஸ்பென்சஸ்ங்க போது நான் ஆல்ரெடி சொன்னது போல் இங்கே சேல்ரி ஃபார் ஒர்க்கர்ஸ் ஒர்க்கர் அதுக்கான எக்ஸ்பென்சஸ் தான் கொஞ்சம் அதிகமாக இருக்கும் சில ஷோரூமில் ஒரு ஃபிஃப்டீன் லேக்ஸ் எல்லாம் பண்ணுறாங்க டுவெண்ட்டி லேக்ஸ் சில இதில் ஃபார்ட்டி லேக்ஸ் ஸோ அந்த ஸ்டாஃபுக்கு ஏற்ற மாதிரி அதாவது அதனுடைய குவாலிட்டிக்கு ஏற்ற மாதிரி இதனுடைய சேல்ரி ஸ்ட்ரக்சர் வந்து இங்கே மாறிட்டே இருக்குது அதுக்கப்புறம் பார்த்தீங்கன்னா பில்டிங்குடைய மெயின்டெனன்ஸ் வந்து மந்த்லி மெயின்டெனன்ஸ் மெயின்டெனன்ஸுங்கும் போது நீங்கள் பார்த்தீங்கன்னா எல்லாமே அடங்கியிருக்கும் ஒரு பிரிண்டர் எடுக்கிறதுலேருந்து அந்த ஸோ எல்லாமே ஒரு வாட்டருக்கான வந்து சேஞ்ச் பண்ணுற வரைக்கும் எல்லாமே இதில் அடங்கியிரு
அது ஒரு இடத்துல வந்து இன்னொரு ரெண்டு மூணு இடம் அவங்க பிரித்து வைக்கிறதுனால நிறைய நிறைய ப்ராஃபிட் அவங்களுக்கு கிடைக்கிறதுக்கான வாய்ப்பு உண்டு இந்த கார் ஷோரூம் பிஸ்னஸ் இந்த கார் ஷோரூம்னால் நான் பார்க்கக்கூடிய ஒரு சின்ன டிஃபிகல்ட்டாக நான் நினைக்கிறது என்னென்னா நிறைய பணம் வந்து ஆல்ரெடி வைத்திருக்கிறவங்க அவங்களால மட்டும்தான் இது பண்ண முடியுமோ அப்படிங்கிற ஒரு எண்ணம் கூட எனக்கு இது சர்வே பண்ணும்போது அது இருந்தது பிகாஸ் இதை வச்சுருக்கவங்க எல்லாமே ஒரு நல்ல ஒரு ஸ்டேட்டஸில் பொசிஷனில் இருக்கிறவங்க தான் அதை வந்து வச்சுருக்கிறாங்க ஸோ அது ஒன்று பார்க்க வேண்டிய அவங்களுக்கு தான் அந்த லோனும் வந்து கிடைக்குது பட் விடாமுயற்சி நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் நீங்கள் உங்கள் வாழ்க்கையில் இந்த கார் ஷோரூம் வைக்கணும் ஒரு ட்ரீம் உங்களுக்குள்ளே இருக்குன்னா நீங்கள் அதுக்கான எக்ஸ்பீரியன்ஸை நீங்கள் பெற்றுக்கொள்ளலாம் ஒரு பைக் ஷோரூம் வைக்கலாம் அது நான் ஏற்கனவே சொன்னது போல் சப் சப் டீலராக எடுக்கிறது கூட அது ஈஸி தான் பைக் ஷோரூமில் அந்த மாதிரியான முயற்சியை கூட நீங்கள் எடுக்கலாம் ஸோ ஒவ்வொரு ஸ்டெப்பாக அவங்க வாழ்க்கையில் எடுத்து நீங்கள் நிச்சயமாக நீங்களும் கார் ஷோரூம் வந்து ஆரம்பித்து ஸோ மிகப்பெரிய லெவலில் வந்து உங்கள் கம்பெனியை வந்து நீங்கள் வளர்ந்து கொண்டு போக முடியும் ஸோ என்னால் முடிஞ்ச அத்தனை விஷயங்களையும் வந்து நான் கேதர் பண்ணி நான் உங்களுக்கு இந்த வீடியோவில் நான் சொல்லி சொல்லியிருக்கேன் உங்களுக்கு இது பிரயோஜனமாக இருக்குன்னு சொல்லி நான் நம்புகிறேன் ஸோ இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா நீங்கள் எனக்கு லைக் பண்ணுங்கள் இன்கேஸ் இந்த வீடியோ எனக்கு பிடிக்கலை அப்படின்னாலும் நீங்கள் டிஸ்லைக் பண்ணுங்கள் ஒன்றும் தவறு கிடையாது அதே போல் இந்த வீடியோ பற்றியான உங்கள் கமெண்ட்ஸ் வந்து எனக்கு நீங்கள் தெரியப்படுத்துங்க ஸோ நம்ம சேனலில் வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணலை அப்படின்னா வந்து நீங்கள் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் உங்கள் ரிலேட்டிவ்க்கு வந்து இந்த வீடியோ வந்து ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களுக்கு இது ரொம்ப பிரயோஜனமாக இருக்கும் ஸோ என்னுடைய வாட்ஸ்அப் நம்பர் வந்து எயிட் ஸோ இந்த வாட்ஸ்அப்புக்கு நீங்கள் அனுப்பக்கூடிய கேள்விகள் எத்தனையும் வந்து நான் அந்த வீடியோ ரிலேட்டடாக போட்டிருக்க மட்டும் இனி கொஸ்டின்ஸ் தான் நீங்கள் அனுப்புங்க அங்கே அனுப்புறதுக்கு முன்னாடி உங்களுடைய பேர் நீங்கள் எங்கேருந்து இருக்கிறீங்க அங்கேருந்து அனுப்புங்க நான் அதில் நோட் பண்ணிக்கிறேன் ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் அதை நீங்கள் கொடுங்க அதுக்கப்புறம் கொஸ்டின்ஸ் இருந்தால் நீங்கள் அனுப்புங்க நான் அதை கண்டிப்பாக நான் சொல்கிறேன் இந்த ஒன் மந்த்துக்கு ஒன் மந்த்துக்கு முன்னாடி நிறையா வாட்ச் நம்பர் வந்திருக்கு ஸோ அதுக்கே என்னால் வந்து நான் ஆன்சர் பண்ணி முடிக்க முடியல சில பேர் அந்த நம்பர் கால் பண்ணுறீங்க அதனால் எடுத்து என்னால் இது பண்ண முடியல கண்டிப்பாக ஃப்யூச்சரில் அதுக்கான ஏதாவது ஒரு நல்ல ஒரு விஷயம் நம்ம எப்படி பண்ணலாம்னு சொல்லி நம்ம யோசிக்கலாம் ஸோ நானும் என்னுடைய பிஸ்னஸை பார்க்கணும் அது தவிர்த்து என்னுடைய ஃபேமிலியை பார்த்து அதுக்கப்புறம் இந்த வீடியோவும் நான் போகிறதுனால கொஞ்சம் அந்த டைம் தான் வந்து ரொம்ப சிக்கலாக இருக்குது நிச்சயமாக ஃப்யூச்சரில் அதுக்கான விஷயங்கள் நம்ம செய்யலாம் ஸோ என்னுடைய ஃபேஸ்புக் ஐடி ஈடன் டிவி பிஸ்னஸ் அந்த பேஜில் போய் நீங்கள் லைக் கொடுங்க ஸோ அதுலேயும் நான் வந்து சில மோட்டிவேஷ்னல் கோடு பிஸ்னஸ் பற்றி நான் போட்டுட்டு இருக்கேன் என்னுடைய இன்ஸ்டாகிராம் ஐடி வந்து ஈடன் டிவி பிஸ்னஸ் நீங்கள் கிளிக் பண்ணாலே என்னுடைய ஃபோட்டோ கூட வரும் ஸோ அதுலேயும் நீங்கள் ஃபாலோ பண்ணுங்க ஸோ அதுலேயும் தொடர்ந்து நான் பிஸ்னஸ் பற்றியான விஷயங்களை போடுறேன் ஸோ மீண்டும் நல்ல ஒரு வீடியோவில் சந்திக்கிறேன் நன்றி வ